सोडियम कार्बोनेट 19 হচ্ছে পটাশিয়াম সো দ্যাট এটা হচ্ছে কে এম এন ও ফোর হুইচ ইজ পটাশিয়াম পারমেনগ্যানেট তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেট আর পটাশিয়াম পারমেনগ্যানেট দুইটা ভেসেলে যেখানে দুইটা সোডিয়াম কার্বোনেটের ম্যাস মেনশন করা আছে ওকে ডিফাইন করতে বলছে হিট অফ কম্বাশন সো হিট অফ কম্বাশন বলতে আমরা যেটা বুঝি যে হিট অফ কম্বাশন ইজ ওয়ান টাইপ অফ হিট হিট অফ রিঅ্যাকশনের देयर আর डिफरेंट टाइप्स অফ হিট অফ রিঅ্যাকশন হিট অফ কম্বাশন হিট অফ ফরমেশন হিট অফ সলিউশন এক্সেট্রা সো এর মধ্যে একটা হিট হচ্ছে হিট অফ কম্বাশন टेम्पारेचार प्रोडक्ट मेनुअल छुरी चिंताबल ग्राम जीरो मिलीग्राम 
কিন্তু তারপরে যে পয়েন্ট সিক্স ফাইভের পরে যে সেভেন ফাইভ অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন ফাইভ যদি আমরা মনে করি তাহলে সেই পরিমাণ ওয়েট কিন্তু এই এই নর্মাল ওয়েট দিয়ে করা যাবে না আর তা করতে গেলে আমাকে রাইডার কনস্ট্যান্টের হেল্প নিতে হবে বা রাইডারের হেল্প নিতে হবে তো এখানে রাইডার একটা হচ্ছে বেন্ড ওয়ার এটার রাইডার একটা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান গ্রাম তার মানে রাইডারের একটা ডিভিশন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান গ্রাম তাহলে তোমাকে কতটা ডিভিশন নিতে হবে পঁচাত্তরটা সেভেন্টি ফাইভটা ডিভিশন নিতে হবে কারণ এটা ডেসিমেলের পরে সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত তার মানে আমরা এই যে জিরো দাগের থেকে শুরু করে রাইডারকে লেফটে আনতে 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 যেখানে সেভেন্টি ফাইভ সেই সেভেন্টি ফাইভের জায়গায় রাইডারটাকে প্লেস করবো রাইডারকে প্লেস করলে এই যে নাইফটা সেটা জিরোতে চলে আসবে তখন এই যে সাবস্টেন্সটা থাকবে এই সাবস্টেন্স এর ওয়েট হবে টু পয়েন্ট গ্রাম এইভাবে কলবঙ্গি ব্যালেন্সের সাহায্যে আমরা একটা সাবস্টেন্স কে ওয়েট করি फार्टाइल सोडियम कार्बोनेटेशन बेसिक सोल्यूशन सोडियम फार्सिट कर मिसे तो তাহলে আমরা কি করব ওই পিএস ইনক্রিজ করবার জন্য সোডিয়াম কার্বোনেট ইউজ করব এটাই আর কি সোডিয়াম কার্বোনেটের রোল তার মানে সোডিয়াম কার্বোনেটের রোল আছে এবং রোলটা কি সেটা মেনশন করাটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে রিয়েল অ্যানসার আচ্ছা এরপরে তোমার টু নম্বর কোশ্চেন যেটা টু নম্বর কোশ্চেনে বলা আছে এই যে দুইটা ভেসেল এখানে দেওয়া আছে ভেসেল 1 ভেসেল 2 ভেসেল 1 এ MOH 0.565 মোলার 15 মিলিলিটার মলিকুলার ম্যাস দেওয়া আছে 40 আরেকটা আছে মোনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইজ ফর্ম বাই টু কার্বন कन्स्टैंट जेनेबा पढ़े 
তারপরে যে কোশ্চেনটা বলছে অ্যানালাইজ ম্যাথমেটিক্যালি হোয়েদার দা পিএইচ ভ্যালু অফ দা সলিউশন অফ দা মিক্সচার অফ ভেসেল 1 এন্ড ভেসেল 2 উইল বি চেঞ্জড অর নট বাই অ্যাডিং এ স্মল अमाउंट অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সো এই কোশ্চেনটা যখনই হবে তখনই একটা প্রেডিকশন নিয়ে আসবা বা একটা প্রথম মেন্টাল प्रिपरेशन নিয়ে নিবা যে এটা বাফার সলিউশন ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন তাহলে তোমার বাফার সলিউশন মানে কি যে সলিউশনে তোমার স্মল अमाउंट অফ অ্যাসিড বা বেজ অ্যাড করলেও সেপারেটলি কি হয় না পিএইচ চেঞ্জ হয় না তো যদি পিএইচ চেঞ্জ হবে কি না হবে না সেটার আগে তোকে বাফার সলিউশন হিসেবে অ্যাডমিট করতে হবে বা বাফার সলিউশন হিসেবে এটাকে প্রুফ করতে হবে যদি বাফার সলিউশন হয় তাহলে সে তুমি জাস্ট বলবা যে পিএইচ চেঞ্জ হবে না কিন্তু এটা যে বাফার সলিউশন সেটা ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে গেলে সে ক্ষেত্রে তোমাকে যেটা করতে হবে এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ইথানয়েড অ্যাসিডের মধ্যে যে রিঅ্যাকশন হবে সেই রিঅ্যাকশনে যদি এমন হয় যে ইথানয়েড অ্যাসিড রিমেইন করে তাহলে এটা বাফার হবে আর যদি ইথানয়েড অ্যাসিড রিমেইন না করে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এটা বাফার হবে না তার মানে হচ্ছে ইথানয়েড অ্যাসিড মোর হতে হবে রিমেইন করতে হবে তাহলে এটা বাফার সলিউশন হবে সেই রিমেইন করবে কি করবে না সেটা কি করে বার করবা তো সেই বার করাটার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে এটার সলিউশনটা এখানে দেখো এখানে যেভাবেই বলা আছে না কেন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাকে যখন বলছে যে 6% সোডিয়াম ইথানয়েড অ্যাসিড এই যে 6% ইথানয়েড অ্যাসিড 6% ইথানয়েড অ্যাসিডের মানেটা দাঁড়ায় যে 100 ml 6 গ্রাম 100 ml যদি 6 গ্রাম হয় তাহলে 1000 ml কত গ্রাম 60 গ্রাম তো 1000 ml যদি 60 গ্রাম হয় তাহলে 1 লিটারে 60 গ্রাম তো 1 লিটারে 60 গ্রাম মানে ইথানয়েড অ্যাসিডের মলিকুলার ম্যাসও তো 60 তাহলে 1 লিটারে কত মোল আছে 1 মোল তার মানে সলিউশনের মোলারিটি কত 1 তার মানে ইথানয়েড অ্যাসিডের মোলারিটি কত পাওয়া গেল 1 তাহলে ইথানয়েড অ্যাসিডের মোলারিটিটা সহজে বের করে নিলাম আচ্ছা অন্যদিকে সোডিয়াম এবার কি করব যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে বলা ছিল ভেসেল 1 এ 15 ml 0.65 মোলার আমি তো সব সময় যে কাজটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দেই যে এই 15 এম এর 0.65 মোলার কে মাল্টিপ্লাই করে দিবা এই যে মাল্টিপ্লাই করে এই যে মাল্টিপ্লাই তারা দেখিয়ে দিয়েছে মাল্টিপ্লাই করে যে নতুন ভলিউম পাবা সেটা মোলার ভলিউম হবে সব সময় মনে রাখবা সেটা 1 মোলার সলিউশনের ভলিউম হবে তাহলে এটা 1 মোলার আর 20 এম এর 1 মোলার যেটা ইথানয়েড অ্যাসিড ইথানয়েড অ্যাসিড 20 এম এর 1 মোলার ছিল তাহলে সেটা তো 20 এম এর 1 মোলারই থাকবে তাহলে কি দাঁড়ালো এটা 20 এম এর 1 মোলার আর এটা হলো 9.75 এর হচ্ছে কি 1 মোলার তাহলে এদের মধ্যে যখন রিঅ্যাকশন হবে তখন 820 ml এর সাথে 9.75 রিঅ্যাক্ট করবে করলে 20 থেকে 9.75 ইথানয়েড অ্যাসিড নিউট্রালাইজ হবে কিন্তু 10.25 ml তো রয়ে যাবে কিন্তু অ্যালকালি যে সেটা তো থাকবে না তাহলে আমরা আমরা কন্ডিশনে কি দিয়েছিলাম যে ইথানয়েড অ্যাসিড রিমেইন করতে হবে ইথানয়েড অ্যাসিড রিমেইন করা মানেই হচ্ছে এটা বাফার নো ডাউট তাহলে এটা যে বাফার সলিউশন হলো সেটা তুমি মেনশন করবা পরে তারপরে তুমি মানে ডেসক্রিপশন দিবা যে ফারদার যদি আমরা HCl অ্যাড করি তাহলে PAC এ চেঞ্জ হবে না তবে এই অ্যানসারটা যে যেখান থেকে নেওয়া তারা মেকানিজমটা দেখায় নাই তো মেকানিজমটা দেখিয়ে দিবা মেকানিজম সারা অ্যানসারটা ঠিক হবে না কিভাবে অ্যাসিড অ্যাড করার পরেও হাইড্রোজেন আয়ন নিউট্রালাইজ হয় সেটা দেখিয়ে অ্যানসারটা ক্লোজ করবা এই হচ্ছে কি এই এই স্টেমটার অ্যানসার ওকে আচ্ছা এরপর এই কোশ্চেনটা কোশ্চেন নাম্বার 3 কোশ্চেন নাম্বার 3 তে দেখো দুইটা সিন দিয়েছে তারা সিন 1 সিন 2 সিন 1 এ তারা বলছে ভেজিটেবল 7 থেকে 8% সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন আর ক্যানিং আর সিন 2 তে দিয়েছে ফিশ 40% ফরমালডিহাইড আর ক্যানিং তো দুইটাই ক্যানিং একটা হলো তোমার হচ্ছে ভেজিটেবল ক্যানিং আর একটা হচ্ছে ফিশ ক্যানিং ভেজিটেবল ক্যানিং এ 7 থেকে 8% সোডিয়াম ক্লোরাইড দাও আছে তোমরা একটু দেখো এই 7 থেকে 8% সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলে মনে রাখবে এটাকে বলা হয় কিউরিং এই মেথডটাকে বলা হয় কিউরিং আর 40% ফরমালডিহাইড মানে এটা ফরমালিন সো এবার আসি কোশ্চেনে ডিফাইন স্টিম ডিস্টিলেশন চ্যাপ্টার 2 থেকে নাও আছে এটা স্টিম ডিস্টিলেশন সলভেন্ট এক্সট্রাকশন স্টিম ডিস্টিলেশন ক্রিস্টালাইজেশন ওখানে দেখবা ডেফিনিশন আছে সেখান থেকে স্টিম ডিস্টিলেশন একটা টাইপ অফ ডিস্টিলেশন জেনে নিবা হোয়াই ইজ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজড ইন টয়লেট ক্লিনার प्रिपरेशन যে কেন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টয়লেট ক্লিনার प्रिपरेशन ইউজ হয় আমরা অবশ্য क्वेश्चनটা করি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্লাস ক্লিনারে কেন ইউজ করা হয় না কিন্তু এখানে কিন্তু তা চাই নাই তা বল তারা বলছে টয়লেট ক্লিনারে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন ইউজ করা হয় তো টয়লেট ক্লিনারে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করা হয় কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা অ্যালকালি স্ট্রং অ্যালকালি তো স্ট্রং অ্যালকালি হয় স্ট্রং অ্যালকালি হয় আর যেহেতু টয়লেট তোমার সিরামিকের তৈরি তো সিরামিকটা তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করবে না এর জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এক ক্ষেত্রে সেফ রেদার সোডিয়াম কার্বন হাইড্রোক্সাইড তার ক্লিনিং এর কাজ করবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্লিনিং এজেন্ট সোডিয়াম ক্লিনিং এর কাজ করবে কিন্তু টয়লেট ক্লিনার হিসেবে এটা
তোমরা চ্যাপ্টার ফাইভে যদি যাও তাহলে দেখবা যে ক্যানিং এর একটা ফ্লো চার্ট আছে মানে ক্যানিং প্রসেস আছে ক্যানিং প্রসেস একটা ফ্লো চার্ট আছে মানে ক্যানিং এর ইম্পর্টেন্স যেহেতু বলছে ফ্লো চার্টটাও তো এখানে ইম্পর্টেন্ট না তোমাকে শুধু ক্যানিং এর ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর কথা বলা হয়েছে ক্যানিং এর ইম্পর্টেন্স তো তোমরা তো কনসেপচুয়ালি এটা লিখতে পারতো যে ক্যানিংটা কেন ফুড ফুড প্রিজারভেশনের জন্য ক্যানিং এর ইম্পর্টেন্স কি তো ক্যানিং কিভাবে হয় সেটা এখানে মেজর ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে ক্যানিং এর ইম্পর্টেন্সটা তাহলে ফুড প্রিজারভেশন বা ফুড সেফটি নিয়ে কথা বলবা ফুড প্রিজারভেশনের কথা বলবা ফুড স্পয়েল নিয়ে কথা বলবা ফুড ডেলিভারি নিয়ে কথা বলবা মার্কেটাইজের কথা বলবা এইসব বলে বলে ক্যানিং এর ইম্পর্টেন্সটা বুঝিয়ে দিবা বিশেষ করে স্পয়েলের কথাটা বেশি করে মেনশন করবা আচ্ছা দেন হচ্ছে গিয়া কম্পেয়ার দা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অফ প্রিজার্ভ ফুড ইন বিটুইন সিন 1 এন্ড সিন 2 মানে সিন 1 এর প্রিজারভেশন মেথড আর সিন 2 এর প্রিজারভেশন মেথডের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অবশ্যই সিন 1 অ্যাকসেপ্টেবল সিন 2 অ্যাকসেপ্টেবল না অর্থাৎ সিন 1 এ যেহেতু কিউরিং করা হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে প্রিজারভেশন করা হয়েছে এটা সেফ সো এটা অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু পরেরটা তো ফরমালডিহাইড এটা দিয়ে যদি প্রিজার্ভ করা হয় সেটা কোন ক্ষেত্রে প্রিজার্ভ করা হয় তোমরা জানো ডেড এনিমেলস এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফিশের ক্ষেত্রে এটা সুইটেবল না কারণ এটা তখন টক্সিক বা পয়জনের কাজ করে এবং সেটা ক্যান্সার ডিজিজ এর ক্রিয়েট করে সো ফরমাল ডিহাইডটা প্রিজারভেটিভ ঠিক আছে বাট ফুড প্রিজারভেটিভ হিসেবে এটা ঠিক না বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না সেটা আর কি মোটামুটি কনসেপচুয়ালি লিখে দিয়ে আসবা চ্যাপ কোশ্চেন নাম্বার 4 যেটা এখানে আছে দেখো কোশ্চেন নাম্বার 4 এ তিনটা এলিমেন্ট x y z এলিমেন্ট আছে x হচ্ছে x প্লাস আয়ন y y 2 প্লাস আয়ন z z 3 প্লাস আয়ন আর নাম্বার অফ নাম্বার অফ এলিমেন্টস না এখানে হইতো ইলেকট্রন আচ্ছা নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইন আয়ন হচ্ছে কি 10 10 10 আচ্ছা j প্লাস তার 10 ইলেকট্রন তার মানে হচ্ছে প্লাস রিমুভ করলে অ্যাটমিক নাম্বার অফ 11 কারণ একটা ইলেকট্রন দিয়ে প্লাস হইছে সো ইলেকট্রন ছিল হলো 11টা 2 প্লাস মানে ছিল 12টা 3 প্লাস মানে ছিল 13টা তাহলে x y z respectively 11 12 13 এলিমেন্ট তার মানে হচ্ছে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এই যে নিচে নোট দিয়ে দিছি x y z respectively সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এন্ড অ্যালুমিনিয়াম সো নো डाउट সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হলে দেন आंसर কি হবে ডিফাইন ক্যাটালিস্ট ক্যাটালিস্টের ডেফিনিশন দিতে বলছে তোমরা জানো যে রিঅ্যাকশন রেট অফ রিঅ্যাকশন ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে কিন্তু নিজে চেঞ্জ হয় না এই যে দেখো একই জায়গা থেকে প্রায় একই কনসেপ্টে আবার একটা क्वेश्चन করছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্লাস কিনারে কেন ইউজ করা হয় মানে একই বছর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন তোমার টয়লেট ক্লিনারে ইউজ করা হয় আবার গ্লাস ক্লিনারে কেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করা হয় একই क्वेश्चनে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা যাই হোক তবু এই क्वेश्चनে आंसर করতে যে কি বলবা যে গ্লাস ক্লিনারে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেন ইউজ করা যায় না সেটা বলে আসতে হবে কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্লাসের সাথে রিঅ্যাকশন করে কারণ গ্লাসে সিলিকন ডাই অক্সাইড থাকে সিলিকন ডাই অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করে কিন্তু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড রিঅ্যাকশন করে না যেহেতু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্লাস ক্লিনার হিসেবে সেফ এই জন্য অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করা হয় পরের কোশ্চেন হাউ উইল দা চেঞ্জ অফ আয়োনাইজেশন পটেনশিয়াল অফ দা গিভ এলিমেন্ট এলিমেন্টস মানে তোমাকে এই এলিমেন্টের আয়োনাইজেশন এনার্জির কথা বলছে তোমরা আয়ন নিয়ে কিন্তু आंसर করো না আয়ন নিয়ে आंसर করতে বলে না বলছে এলিমেন্ট নিয়ে आंसर করতে সো এলিমেন্টের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে হবে হাউ উইল দা চেঞ্জ অফ আয়োনাইজেশন পটেনশিয়াল অফ দা গিভ এলিমেন্ট এলিমেন্ট মানে সোডিয়াম থেকে ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের দিকে আয়োনাইজেশন পটেনশিয়াল কিভাবে চেঞ্জ হয় আচ্ছা আসো ফার্স্ট অফ অল সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে গ্রুপ তোমার হচ্ছে থার্ড পিরিয়ডের এলিমেন্ট ওকে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে রেসপেক্টিভলি 11 12 এবং 13 এবং তারা হচ্ছে কি সেম পিরিয়ডের এলিমেন্ট মানে থার্ড পিরিয়ডের এলিমেন্ট আর তোমরা তখন তোমরা एक्सप्लेन করবা একটা পিরিয়ডের লেফট থেকে যত রাইটে যাওয়া যায় অ্যাটমিক সাইজ কমে নিউক্লিয়াসে অ্যাট্রাকশন বাড়ে সো অ্যাটমিক সাইজ কমার সাথে সাথে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন বাড়ার সাথে সাথে আয়োনাইজেশন এনার্জিও বাড়ে তার মানে লেফট থেকে যত রাইটে যাবো আয়োনাইজেশন এনার্জি তত ইনক্রিজ হয় তবে আয়োনাইজেশন এনার্জি সেই কারণে সোডিয়ামের থেকে ম্যাগনেসিয়ামের কি হবে মোর इनक्रीज हो তোমার x এর থেকে y মানে সোডিয়ামের থেকে ম্যাগনেসিয়ামের দিকে আয়োনাইজেশন এনার্জি বাড়বে কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের থেকে অ্যালুমিনিয়ামের দিকে সেটা না বেড়ে উল্টো কমে যাবে আর এই কমার কারণটা হচ্ছে যে ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা স্টেবল যেটা তোমরা জানো যে 1s2 2s2 2p6 3s2 তো এই ম্যাগনেসিয়াম যে স্টেবল আছে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম
रूले की रिस्पेक्टे जिंग रोल क्वेश्चन कारण कम करतना कलर ट्रांजिशन करवा 
যে কিউ আর দুইটাই ডি ব্লক এলিমেন্ট কিন্তু ডি ব্লক এলিমেন্ট হলো কপার হচ্ছে ট্রানজিশন এলিমেন্ট সেখানে জিঙ্ক ট্রানজিশন না আর যেহেতু কপার ট্রানজিশন এলিমেন্ট তাহলে কপার আয়ন কালারফুল হয় জিঙ্ক এর আয়ন কালারফুল না সেটা বলে কপার কেন কালারফুল দেয় সেটা আমার নোটে বলা আছে তবু বলে দিচ্ছি কপার আয়নের ডিজেনারেট স্টেট থেকে নন ডিজেনারেট স্টেটে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে নন ডিজেনারেট স্টেটে যখন যায় তখন এনার্জি অ্যাবজর্পশন রেডিয়েশন হয় আর সেই এনার্জি অ্যাবজর্পশন রেডিয়েশনের কারণেই কালারফুল হয় যেটা নন ট্রানজিশন হলে এটা হয় না সো ওই ওই ভিউ থেকে অ্যান্সারটা করতে হবে আর কি হ্যাঁ সো ট্রানজিশন ভার্সাস নন ট্রানজিশনের কনসেপ্ট তাহলে দেখছো এই কোশ্চেনটার ভিতরে দুইটা ট্রানজিশনের ক্যারেক্টারিস্টিক চলে আসছে একই কোশ্চেনে আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 6 যেটা দেখো এটা কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রি আর নাইট্রেট আর নাইট্রেট আর একটাকে QCl এই দুইটাকে এই মিক্স করা হইছে সি ভেসেলে এ ভেসেল বি ভেসেল সি ভেসেলে মিক্স করা হইছে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে এ ভেসেলে আর নাইট্রেট আর বি ভেসেলে আছে QCl তো এটাতে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আর নাইট্রেটের সলিবিলিটি দেওয়া আছে আর নাইট্রেট মানে ফাস এই যে ভেসেল এতে যেটা আছে তার সলিবিলিটি দেওয়া আছে আর কেএস পি দেওয়া আছে RCl এর RCl আসবে কোথা থেকে এই আর নাইট্রেট আর QCl রিঅ্যাকশন করবে করে RCl তৈরি হবে সুতরাং সেই নতুন করে তৈরি হওয়া RCl এর কেএস পি দেওয়া আছে আচ্ছা এই এই এর বেসিস তে আমাদের आंसर কি পোলারাইজেশন কি এই যে কিছুক্ষণ আগে যে আলোচনা করলাম ফাজান সুলের ব্যাপারে পোলারাইজেশন যেটা আছে ডিসটরশন অফ অ্যানায়ন বাই ক্যাটায়ন distortion of electron cloud of anion by cation it is a polarization acha bolche solubility of sodium chloride 25 degree celsius e 36 mane ki mane ta hocche 25 degree celsius e 100 gram solvent ke jodi amra saturate korte chai tale 36 gram sodium chloride lagbe mane sodium chloride 36 gram ami 100 gram solvent e add korte parbo maximum jodi ami solution ke saturate korte chai etai bujhaiche solubility ability ta আচ্ছা সি তে বলছে ডিটারমিন দা সলিবিলিটি প্রোডাক্ট অফ আর নাইট্রেট ইন ভেসেল এ এই যে ভেসেল এ তে যে আর নাইট্রেট আছে এর সলিবিলিটি প্রোডাক্ট বের করতে বলছে মানে কেএসপি বের করতে বলছে তাহলে আর নাইট্রেট থেকে আর পজিটিভ আয়ন হবে নাইট্রেট নেগেটিভ আয়ন হবে তাহলে কেএসপি যদি এক্সপ্রেস করি তাহলে আমাদের এইখানে পাবো এস ইনটু এস আর এর জন্য একটা এস আর নাইট্রেটের জন্য একটা এস এস ইনটু এস মানে এস এর স্কয়ার এখন কথা হচ্ছে এস এর ভ্যালু কোনটা বসাবা আমি একটু বুঝায় বলি যদি দেখো যে আলাদা করে সলিবিলিটি দেওয়া আছে আলাদা করে সলিবিলিটি তার অর্থ হলো এই সলিউশনটা স্যাচুরেটেড না আলাদা সলিবিলিটিটা দেওয়ার মানে হলো এই সলিউশন স্যাচুরেটেড না সে ক্ষেত্রে এস এর ভ্যালু হবে যেটা আলাদা করে দেওয়া আছে যদি এই আলাদা কোথাও না দেওয়া থাকে তাইলে সলিউশনের তাই হইতো সলিবিলিটি কিন্তু এখন যেহেতু আলাদা দেওয়া আছে তার অর্থ দাঁড়ায় যে এটা সলিবিলিটি এটা স্যাচুরেটেড না সো এটা সলিবিলিটি না তাহলে এস এর ভ্যালু কে এটা ব্যবহার করতে হবে আর এস এর স্কয়ার মানে এটার স্কয়ার এটার স্কয়ার মানে আনসার मान डिग्रीसिएशन इलेक्ट्रोनियमिकुल 
আরেকটা মলিকুলের ক্লোরিনের কাছ থেকে লোন পেয়ার ইলেকট্রন নেয় নিয়ে কোঅর্ডিনেট বন্ড ফর্ম করে যার কারণে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের দুইটা মলিকুল মিলে ডাইমার ফর্ম করে তাহলে অ্যালুমিনিয়াম বা ডাইমার কেন ফর্ম করে সেটা জানতে চাওয়া হইছে সেটা জানতে চাওয়ার কারণ হলো অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যালুমিনিয়ামের অক্টেট ফিলআপ করার জন্য সে আরেকটা ক্লোরিনের কাছ থেকে লোন পেয়ার ইলেকট্রন নেয় নিয়ে সে কি করে ডাইমার ফর্ম করে চ্যাপ্টার থ্রিতে এই ব্যাপার দেখে যাবা আচ্ছা ডিটারমিন দ্য কেসি অফ দ্য রিয়াকশন অফ দ্য স্টেন কেসি ডিটারমিন করতে যখন বলছে কেসি তো কেসি ডিটারমিনেশনের অর্ডারটা কি তোমরা এই রিয়াকশনটা আগে তুলবা তুলে বলবা ইনিশিয়াল মোল নাম্বার 100 ইকুইলিব্রিয়ামে কি হবে 1 মাইনাস আলফা 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 আচ্ছা এরপরে তোমরা এই আলফার ভ্যালুটা কত আলফার ভ্যালু তো হচ্ছে 80% মানে 0.8 তাহলে 1 মাইনাস আলফা মানে 1 মাইনাস 0.8 আর আলফা মানে 0.8 0.8 এই যে মোল নাম্বারগুলো আছে সেগুলোকে জাস্ট 2 লিটার দিয়ে ডিভাইড করবা কারণ কি মোলার কনসেন্ট্রেশন পাবা তাহলে এটার মোলার কনসেন্ট্রেশন এটা মোলার কনসেন্ট্রেশন এটার মোলার কনসেন্ট্রেশন মানে কত তার মানে এটা 0.2 বাই 2 এটা 0.8 বাই 2 এটা 0.8 বাই 2 মোলার কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার পর তারপর কে সি ইকুয়াল টু কি প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন বাই রিঅ্যাক্টেন্টের কনসেন্ট্রেশন তার মানে কি এই দুইটা মোলার কনসেন্ট্রেশন বাই এটার মোলার কনসেন্ট্রেশন করবা চলে আসবে কে সি আর এটার কে সি ইউনিট হবে শুধু মোল পার লিটার বাস আন্ডার হোয়াট কন্ডিশনস ইউ উইল গেট ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট অফ দ্য গিভেন স্টেম মানে কোন কন্ডিশনে তুমি ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট পাবা তাহলে এটা লাশা দিলে প্রিন্সিপালের ব্যাপার তাহলে তুমি এই রিঅ্যাকশনটা মেনশন করবা করে বলবা যে এটা এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন এন্ড সো এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন এফেক্ট অফ টেম্পারেচার কি এফেক্ট অফ টেম্পারেচার হলো যে এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনের টেম্পারেচার বাড়ালে ফরওয়ার্ড হয় কারণ টেম্পারেচার বাড়ালে হিট অ্যাবজর্ব করবে অ্যাবজর্ব করে সে ফরওয়ার্ড হবে তার মানে আর যদি টেম্পারেচার কমায় তাহলে ব্যাকওয়ার্ড হবে তাহলে এটা যেহেতু আমাকে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টের কথা বলছে তাহলে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে হবে এটা সে টেম্পারেচার এফেক্ট একটা সে প্রেসারের এফেক্ট প্রেসারের এফেক্ট হইতেছে মোল নাম্বার দেখে 1 মোল রিঅ্যাক্টেড 2 মোল প্রোডাক্টস তার মানে ভলিউম ইনক্রিজ হইছে যেহেতু এটা ভলিউম ইনক্রিজ হইছে সো আমরা যদি প্রেসার ইনক্রিজ করি তাহলে সেটা ব্যাকওয়ার্ড হবে আর প্রেসার যদি ডিক্রিজ করি তাহলে ফরওয়ার্ড হবে তার মানে প্রেসার ডিক্রিজ করতে হবে তার মানে এটার জন্য সুইটেবল কন্ডিশন হলো হাই টেম্পারেচার লো প্রেসার হাই টেম্পারেচার লো প্রেসার বাস লাশা দিতে প্রিন্সিপালের রেফারেন্স দিয়ে आंसरটা করতা क्वेश्चन নাম্বার 8 क्वेश्चन নাম্বার 8 এ দেখো একটা ওয়াই পাশে 1 দাও আছে 1 মানে অ্যাটমিক নাম্বার 1 मेटाल মানে সহজেই তোমার হচ্ছে ইয়ে হয় ভেপারাইজ হয় তো এই জন্য সহজে ভেপারাইজ হয় বলে আমরা ক্লোরাইডের পাওয়ার জন্যই অ্যাকচুয়ালি আই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করি আচ্ছা ওয়াই জেড এলিমেন্ট ফর্ম কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড জেড এলিমেন্টটা হচ্ছে কি তোমার এই যে ক্রোমিয়াম তাহলে বলতাছে এটা কেন কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ফর্ম করে তাহলে এখানে কেন টাইপের क्वेश्चन করার মানে হলো কি একটা ব্যাপার আর কিভাবে ফর্ম করে সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে যেহেতু কেন বলছে কেন অ্যানসারটা হয়তো প্রায়োরিটি ভাবে কিন্তু তার সাথে কিভাবে ফর্ম করে সেটাও দেখাবা আচ্ছা তুমি বলবা যে ফার্স্ট অফ অল জেড হচ্ছে কি ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম একটা ট্রানজিশন মেটাল আর ট্রানজিশন মেটালের একটা জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক যে ট্রানজিশন মেটাল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ফর্ম করে এবং সেটা কেন করে কারণ তাদের কাছে কি থাকে ব্যাক এন্ড ডি অরবিটাল থাকে আর এদের কাছে ব্যাক এন্ড ডি অরবিটাল থাকে বলে এরা কি করতে পারে ব্যাক এন্ড ডি অরবিটালে লোন পেয়ার ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে আর লোন পেয়ার ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে করার মাধ্যমে সে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ফর্ম করে তবে সেইটার সাথে আর কি জিনিস ইনক্লুড করবা দেখো এই যে নিচের দিকে এই যে ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম যা 24 ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন फोर पी थ्री डी तीन 
फोर एस एक वैकेंड हुई है और फोर पी ते तीन वैकेंड हुई है टोटल वैकेंड दाड़ो कटा छा क्रोमियम क्रोमियम हाइड्रोजेन क्वेश्चन So, ए हो चुका होगा ना कि हमारे 2019 में आशा माने तो हमारे टोटल क्वेश्चन तामरा देख लाम जब चैप्टर टू चैप्टर एक दो वन थी के शुरू करे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव पर जन्तो माने जेगुलो आसे शे गुलो तो हमारे होते जय टोटल होते कि ये थोड़ा ना क्वेश्चन है 2019 में हुई से एवं तुमरा देखते हो जो कंप्लीटली बेटर क्वेश्चन गुलो तो हमें देख सो चाहे आमी मोनी करी जहाँ मरा जो दिए आठ टा क्वेश्चन देखी ताले आम्रा जो दिए आम्रा आम्रा जो दिए सिलेक्ट करता हूँ ताले हर तो बा प्रथम टा धारा अत नीले उन्हीं ते पड़ता पॉरेट्टा भालो चिलो इटा हर तो नीं ते पड़ता तो अबे इटा उन्हीं ते पार इटा बोशो नया जाए इटा दिया वाजे तो इटा तो अवश्य नीं रेकर्डिंग